السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا التدريب. We reach to the verb phrase analysis. This is the practical part. You will learn at the end of this presentation how to extract the VP in both English and Arabic sentences and the criteria in which we are going to use the analysis of those VPs. This is very important. By the way, this lecture is prepared by the assistant lecturer Ahmed Fakhr Majid, who is from University of Basra, College of Arts, Translation Department. Okay, as I say, let's move to the English sentences always contains verb, whereas the verb is found only in the verbal sentences in Arabic. Okay, هذه الجملة تنص على أنه جميع الجمل الإنجليزية فيها فعل بينما العربي يوجد فقط في الجملة الفعلية so, لا يوجد جملة إنجليزية بدون فعل مستحيل okay. English sentences always contain a verb phrase okay. Analyze السؤال اللي ممكن يجيكم بالعمل the question Analyze the following sentences according to the forms and combinations of verb phrase in English and Arabic you can see هذه صيغة من عدة صيغ ممكن تجي عليها بنفس الطريقة يعني ممكن انه هذا السؤال اوكي هذه الصيغة ممكن اشتق من عدها فد خمس صيغ يعني مو الا بالضرورة تكون هي بالذات نفسها اوكي خلوا ببالكم هذا الشيء فالصيغة الاساسية للسؤال analyze the following sentences يعني بيها analyze بيها sentences بيها combination بيها form وبيها English بيها Arabic In this practice, you will be able to see the English sentences as well as the Arabic one. Sometimes you will not find the translation. Therefore, your translation will determine if you are going to analyze correctly or not. حسب التمرير راح تكون عندك الجملة الإنجليزية وترجمتها. بينما أحيانا تكون فقط الجملة الإنجليزية أو فقط الجملة العربية وتحتاج ترجمتكم. ف إذا كانت الترجمة صحيحة كان التحليل صحيح إذا كانت الترجمة خاطئة فالتحليل كله خاطئ فضروري جدا تنتبهوا لمسألة الترجمة الجملة هي The sentence is I heard that you have won the first prize بالعربي سمعت إنك ربحت الجائزة الأولى So we will start with the English sentence I heard that you have won the first prize The first thing you should do is that you must identify and highlight the verb phrase in the sentence. We should highlight the verb phrases. So, heard and have won. These are two VPs in the sentence. Okay, so, I or you should write this table in order to analyze the VP in English. So, English sentence, VP1 and VP2. If we have VP3, we should have VP3. If you have only VP1, we will write VP1. So, we have seven steps in order to finish our analysis. Now, we reach to number three. يعني نحن وصلنا إلى نقطة رقم ثلاثة بعد ما انتهينا من هذا الفصل. بعد عندنا tense و form of the tense و time reference و absolute و relative. إن شاء الله نأخذها. بالأيام القادمة ماشي فأولا أنا I have to extract the verb or the main verb so number one is form the form of the verb heard is base plus ed okay you can see I highlighted the vp English sentence vp1 vp2 forms combination Finite and non-finite. Uh, this is what we already have right now. Then tense, form of the tense, time reference, absolute and relative. Why I did this pra practice as a complete one? Because we will reach it in the future and you will be able to understand it. So, the form of the VP heard is base plus ED past. I should identify whether it is past or past participle. So, base plus ED past. It is the combination is simple. Is this finite or non-finite? Of course, finite because it 
is oh, it is related to the tense of the sentence and it is related to the uh, to the subject as well. The tense past form of the tense past simple time reference past and it is absolute. Now this will take it later. The VP two have one base plus en past participle. Yeah, who will won? نحن عندنا مركب فعلي هنا متكون من كلمتين have won won هو عند الفعل الرئيسي مالت هذا المركب ف base plus en past participle لازم تذكر اذا كان past or past participle فهي هاي الصيغة ال combination مالته رقم اثنين have plus past participle كلش بسيط finite عندنا finite لازم انا اذكر because the vp is made of more than one word so there are finite and non finite verbs have is a finite verb. One is non-finite. Why? Because it is past participle. لأنه متكون من اثنين فراح تكون عندي واحدة finite وواحدة non-finite. Have متغيرة حسب الزمن وحسب الفاعل. و one اللي هو past participle غير متغير وهو أحد أنواع non-finite فيجب أن نذكرها بهذه الطريقة. إذن tense present, form present perfect, time reference past. What is relative? راح نذكرها إن شاء الله. Now we will move to the Arabic sentence. هنا راح ننتقل إلى الجملة بالعربية وش راح حل الجملة العربية. سمعت إنك ربحت جائزة الأولى. لازم أنا أجي أسوي شنو؟ مخطط أو أجي أحدد أول شيء الأفعال. شنو الفعل مالتي؟ سمعت فعل وربحت أيضا فعل. The first step you must do is to highlight the verb phrase or phrases in the in the in the sentence. Then you shall move to the analysis table. Now look to this table. We have the Arabic sentence, sorry. VP1, VP2. Because we already identify the VPs. We have form, combination, indication, tense, time reference, absolute and relative. These are the steps that you should follow in writing your analysis. So basic, the form of سمعته أو سمعته, sorry, basic three literal. راح نقول إنه هو مجرد basic ثلاثي أو رباعي ثلاثي شنو three literal on the form على صيغة على وزن on the form of فعلة سمعته أو فعلة سمعته. أو سمعت فعل سمعت on the form of فعل اللي هو سمعت سمعت فعل أوكي ال combination مالته simple ال indication شنو I singular masculine and feminine يعني ممكن إنه تقول أنا سمعت سمعت سوري سمعت أنا كمذكر وسمعت ممكن تقول هالمؤنث ف I singular masculine ال tense مالتنا perfect Time reference in a past, وهو absolute. وقلنا إنه هذني الأمور راح نشرحها لكم ب بعد ما نخلص من الفصل إن شاء الله. VP two, ربيحته basic, three letters, مثلثي, مجرد on the form of فعلة أيضا, combination simple, indication you singular and masculine, okay, tense perfect, time reference past, وهو Relative. So the practical part that I already uh, I already told you before. Okay. This is the table that you should write it in Arabic and English. The English in the slides before, and now it is the Arabic one. It is very important. Okay. There is small. Uh, oh, there is a few notes that I want to highlight it for you in order to start your. Uh, works because after I published or after I post uh, this video to you, you will be uh, tested later on, uh, you will be quizzed, and so on. In this case, you as a student have finished the analysis of both English sentence and Arabic sentence as well. You have to answer the practical part as the slides before if the question includes the word analysis. Or analyze. بالعربي أنتم انتهيتوا حاليا من تحليل الجملة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية العربية والإنجليزية فيما يخص المركب الفعلي 
فيجب أن تجاوبوا أو يجب أن تكون إجابتكم حول الجانب العملي عندما يحتوي صيغة السؤال على كلمة analysis or analyze okay but if there is no such word so you have to write an article concerning the analysis henceforth your grammar is going to be tested as well as your spelling and punctuation and of course the analysis itself يعني إذا ما احتوى على هذه الكلمة okay اللي هو analyze or analysis انتم لازم تكتبوا لي ارتكل تحللون بيها المركب الفعلي بالعربي تكتبونه ك... ك يعني مو جدول نقاط واحد اثنين ثلاثة لا راح تكون ارتكل هاي الارتكل راح تكون خاضعة للنحو التنقيط والسبالنج اللي هو الاملاء بالاضافة الى التحليل الصحيح طبعا فاذا تحليلكم صحيح املاءكم صحيح الجرامر صحيح فالامور طيبة ان شاء الله بينما إذا وجدت بالسؤال أنه analyze or analysis okay. فأنتم لازم تسوي الجدول أو التحيب So let us move into another question In the case we have different verbs in the Arabic sentence For example if the verb استخرج ماشي إذا عدنا السؤال فعل يختلف اللي هو الفعل الرباعي شون أنا So the analysis will be as the following راح نجي نفس الصيغة عندنا من واحد إلى ستة لو سبعة لازم المفروض 1 2 3 4 5 6 6 هنا بالعربي اوكي استخرج اللي هو الفي بي 1 عندي استخرج لازم انا الصيغة مالته فورم لازم اقول it is derived from triditrum انه هي مشتقة من الثلاثي which is added to each radicals three more radicals which are اليف سين تا انه مشتق من الثلاثي انه مزيد هذا مزيد من الثلاثي وضيفت إليه ثلاثة حروف يعني الأليف والسين والتاء and its form is استفعل هاي الصيغة ما الفعل باللغة العربية لازم أنا أكتبها بهذه الطريقة derived from triditrol سواء كان مثل عشوشبة إخشوشنة لازم أنا أجي أقول derived from كذا quadriditrol أو إذا ما شابه ذا فهذه الصيغة التي يجب أن يكون بها الإجابة derived from triditrol which is added to its radical three or more radicals which are أليف سين تاء and its form is استفعل بعدها انتقل للكومبينيشن هي سمبل قلنا بالعربي عادة كلها سمبل ما عدا اذا كان كان او يكون او كات الانديكيشن من هو الاستخرج استخرج هو فهي سينجلر ماسكولين التنس مالتنا بيرفكت يمتى استخرج استخرج بالماضي فالماضي احنا قلنا راح نسميه بيرفكت والتايم ريفرنس هو باست and whether it is absolute or relative هو هو absolute Okay, شكراً جزيلاً. أتمنى أنه Thank you so much. I hope this uh, practice or this drill is going to be useful for you. And you should be uh, now familiar with how to answer the question concerning with the practical parts. Okay? I will uh, test you. I will quiz you. You will be examined so in the next uh, lectures. So prepare yourself, please, and I'm ready to hear your feedbacks, your questions, and whatever. Thank you so much.